Oto ja, Puszcza Białowieska, las Twoich przodków. Jestem tutaj od wieków, w środku Europy, na wschodnich rubieżach Polski i zachodnich kresach Białorusi. Niegdyś niemal cały kontynent europejski pokryty był niekończącą się puszczą. Na ciągnących się tysiącami kilometrów nizinach dominowały lasy liściaste i mieszane. Dzisiaj, w XXI wieku, jestem ostatnią pozostałością tamtych kniei. Niczym zielona wyspa względnie naturalnego lasu na bezkresie ucywilizowanego starego kontynentu. Przetrwałam jako wyjątkowy królewski las. Ludzie od stuleci żyli w zgodzie ze mną. Czerpali z moich zasobów. Chociaż dobrze pamiętam pierwszą połowę XX wieku, a nawet czasy sprzed ponad 200 lat, kiedy byłam nadmiernie eksploatowana. Co więcej, bez opamiętania wyrąbywana w pień. Szczęśliwie to już tylko historia. Na dodatek w ubiegłym wieku przecięto mnie granicą państwową. Mój współczesny masyw tworzą lasy, w których częścią rządzę sama, swoimi prawami, a w części pomagają mi w tym ludzie. Niezależnie od tego, zawsze byłam i wciąż jestem niepodzielnym organizmem i tak chcę być traktowana. Dzisiaj zagrażają mi cywilizacja i postępujące zmiany klimatu. Dlatego ludzie muszą mnie poznać i zrozumieć. Muszą czerpać ze mnie mądrze, chroniąc mnie i użytkując w sposób zrównoważony, ze świadomością konsekwencji swoich działań. Byłam i jestem domem wszystkich istot, które we mnie znalazły swoje miejsce do życia. Jestem bardzo specyficzną mozaiką zbiorowisk leśnych, wypełniających moją przestrzeń do cna, typową dla pralasu. Nadal przypominam tę dawną puszczę, kiedy człowiek był tu gościem. Tutaj każda przestrzeń napełniona jest niepohamowanym życiem. Tutaj każdy organizm próbuje ekspansywnie zawładnąć dla siebie nowe miejsce. Dla wielu moje lasy zagospodarowane od dziesiątek lat stały się i wciąż są świetnymi środowiskami do życia. Czerpię siłę z tej różnorodności, dlatego wciąż pozostaję jednością. Moje podmokłe olsy od niepamiętnych czasów są ostoją skrytych żurawi. Białowieskie olsy to lasy bagienne, w których na wyniosłych kępach niepodzielnie panuje olsza czarna w towarzystwie świerka, ale i brzozy. Powstają w zagłębieniach terenu wypełnionych stojącą wodą, która nie mając możliwości odpływu zatapia las przez większą część roku, a w latach mokrych przez cały rok. Niestety, w ostatnich latach suszy wiele moich olsów całkowicie wysycha. Grondy, czyli różnogatunkowe i różnowiekowe drzewostany, zawsze cechowały naturalne lasy niziny na środkowej Europy. W takim środowisku przyszło żyć Twoim dalekim przodkom. Nieprzebyte grondy były ich całym światem. Uczyły życia i żywiły, były domem, czasem apteką, nieraz pewnie źródłem natchnienia, obiektem czci, powodem trwogi, a w razie potrzeby także schronieniem przed wrogiem. Tak jak starożytna Grecja czy Rzym były kolebką cywilizacji południowej Europy, tak przepastne puszcze z ich grondami 
były gniazdem kultur środkowo- i wschodnioeuropejskich. Przez tysiąclecia białowieskie grądy były ostoją mojego odwiecznego symbolu – żubra nizinnego. Równo wiek temu ludzie niemal doprowadzili do jego zagłady, ale potem z pietyzmem ratowali i przywrócili go światu. W przeciwieństwie do grądów wykorzystujących najżyźniejszą glebę, Moje bory, czyli lasy szpilkowe, porastają obszary uboższe. Dawne potężne bory świerkowe stają się coraz rzadsze, zwłaszcza po ostatnim katastrofalnym usychaniu tysięcy świerków zabitych przez nawałnicę korników drukarzy. Świerczyny borealne na torfach powstawały w miejscach dawnych zatopionych olsów, które opanował świerk. Bardzo przypominały północną tajgę. Dzisiaj, gdy susza goni suszę, pozostało mi prawie ich wspomnienie. Moje typowe bory sosnowe porastają ubogie gleby piaszczyste. Takich borów o charakterystycznej fizjonomii wciąż mam mnóstwo. Ich gonne sosny często wypełniają przestrzeń aż po horyzont. Bory mieszane to lasy wielogatunkowe o pośrednim charakterze. Drzewa iglaste sąsiadują tu z liściastymi. W borach sosnowo-świerkowych sosny gonią ku górze, tworząc wysoko rozproszoną, nierównomierną warstwę. Świerki zaś znakomicie rozrastają się niżej, czyli odnawiają, jak mówią leśnicy. Bory bagienne powstały na torfowiskach wysokich, jak nazywają je moi naukowcy, czyli tam, gdzie pokłady torfu wypełniające bezodpływowe niecki i zagłębienia terenu sięgają na głębokość nawet kilkunastu metrów. Swoją drogą potrafią oni odczytać burzliwą historię moich lasów z kolejnych warstw torfu i zawartych w nich pyłków i szczątków roślin. Tym, co odróżnia moje bory bagienne od innych zbiorowisk, jest ich nadzwyczaj chłodny klimat, za sprawą wysokiej wilgotności i intensywnego parowania mokrego podłoża. Resztki dąbrowy świetlistej ostały się na skrajach moich polan i na niektórych wyniesieniach morenowych. Złożone głównie z dębów szypułkowych, powstawały dawniej w miejscach wypasu bydła wewnątrz lasu. Niczym życiodajne nerwy przecinają moją tkankę mniejsze i większe cieki, strumyki, rzeczułki i rzeczki, a ich brzegi porastają łęgi. Podobne są do zalanych wodą olsów. Tu jednak woda nie stoi, lecz przepływa nieustannie. Poza tym odmiennie niż w olsach dno moich łęgów jest raczej płaskie, a obok olch rosną jesiony i nieodłączne świerki. W moich łęgach rozwija się niezwykle bujna warstwa runa i podszytu. W dolinach strumieni gleby są wyjątkowo wilgotne i bardzo żyzne, bo wciąż wzbogaca je martwa materia i substancje organiczne nanoszone przez wodę.
Śród leśne rozlewiska wzdłuż moich cieków, tam gdzie wodę zatamowały bobry, są oazami życia. Ciągną do nich rzadkie ptaki, płazy, gady, bezkręgowce, a nawet większa zwierzyna. Rozległe turzycowiska i trzcinowiska w dolinach moich dwóch rzek nieubłaganie zarastają po zaprzestaniu koszenia. Ich wody zawsze zasilały i wzbogacały mój świat. Były i są korytarzami życia. Od kiedy pamięć sięga, ludzie mówili o nich narewka i leśna. W całym moim masywie nie ma ani jednego naturalnego śródleśnego jeziora. Mam zaledwie kilka dużych zbiorników wodnych na przegrodzonych tamami, strumieniach i rzekach. Największym w mojej polskiej części jest zalew koło leśnej osady w Topile. Mój majestat, to ja, Puszcza Białowieska, misterium życia. Jestem narodowym klejnotem Polaków, wielkim dziedzictwem całej Europy, równym pomnikom starożytnej Grecji i Rzymu. Jestem całością, wielkim, zespolonym organizmem. Współcześnie łączą się we mnie dwa norty zarządzania. Jestem jednocześnie chroniona przez ludzi i przez nich zagospodarowana, ale ciągle jedna, niepodzielna. Aby mną zarządzać, jeszcze w połowie XIX wieku podzielono mnie i ponumerowano siecią oddziałów leśnych, a potem wytyczono drogi leśne, szosy i linie kolejowe. Jedna szósta mojej polskiej części to Białowieski Park Narodowy. Pozostałymi pięcioma szóstymi zarządzają lasy państwowe, czyli trzy nadleśnictwa – Białowieża, Hajnówka i Browsk. Dwudziestego piątego lipca 1944 roku decyzją Stalina rozcięła mnie ponad 50-kilometrowa granica pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. Dzisiaj 58% mojej powierzchni należy do Białorusi, a 42% do Polski. Nie jestem wcale tak ogromna, jak są ich wielu. Razem zajmuję około 1,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Teraz w moim środku przebiega wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO. Poza Białowieskim Parkiem Narodowym, w mojej polskiej części zarządzanej przez trzy nadleśnictwa, znajduje się 21 rezerwatów. Zajmują one około 1 czwartej powierzchni lasów gospodarczych. Największy ludzie nazywają Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. W moich lasach naturalnych sędziwe drzewa padają pod brzemieniem wieków albo łamią je wichury. W sklepieniu tworzy się otwarta przestrzeń pełna światła, co inicjuje wieloletni wyścig ku górze, wyścig ogromnego tłumu siewek i nalotu kilkuletnich drzewek przycupniętych dotąd w cieniu olbrzymów. Przez lata z tego wyścigu odpadną słabsi. Zaledwie nieliczni po stu, dwustu latach staną się nowymi olbrzymami. W moich lasach zagospodarowanych 
Leśnicy przyspieszają procesy naturalne, drzewa padają jeszcze w sile wieku i zastępowane są nowymi pokoleniami pochodzącymi z naturalnych samosiewów albo zasadzonymi ludzką ręką. Aby wspomóc naturalne procesy, leśnicy urządzili szkółkę, w której rodzą się młode pokolenia przyszłych puszczańskich olbrzymów. Setki tysięcy wysianych nasion kiełkują jednocześnie. Żyzna gleba obfita wilgoć i słońce, a i fachowa opieka gwarantują każdej siewce szybki i zdrowy wzrost. By wykiełkować i podrosnąć, nasiona wykorzystują każdy z płachetek pełen wilgoci, zwłaszcza nasączony wodą próchno. Nie każdemu maluchowi udaje się start, niezależnie od tego, czy to ludzie mu pomogli, czy ja sama. Widziałam wiele. Jestem matką, rodzicielką wszystkich moich puszczańskich dzieci. Ich chęć życia, ta niesamowita ekspansywność malutkich siewek i młodych drzew wciąż mnie zadziwia. Wykorzystują każdą niszę, by zdobyć swoje miejsce do końca żywota. Widząc taki pochód życia, leśnicy mówią, puszczańskie świerki pięknie się odnawiają. A ja, doświadczona mądrością wieków, powiem, to najwytrwalsi potomkowie tysięcy świerkowych olbrzymów i nadzieja mego przetrwania. W lasach, w których gospodarują leśnicy, gdy drzewa osiągną ustalony wiek, zastępowane są młodymi pokoleniami. Nowy las może powstać z sadzonek wyhodowanych w szkółce albo, jak mówią, z samosiewów lub odnowień naturalnych, czyli zrodzonych jak dawniej moimi siłami bez pomocy człowieka. Część z nich pielęgnują, otaczając ogrodzeniami, chroniącymi młode życie przed zgryzaniem przez roślinożerców, żubry, jelenie, sarny i łosie. Dając sadzonkom większe szanse na przetrwanie, leśnicy przyspieszają wzrost lasu. Ale gdy po kilkunastu latach młode drzewa osiągną duże zagęszczenie, część z nich zostanie wycięta, by dać pierwszeństwo najlepszym najsilniejszym. Współcześnie leśnicy naśladują naturę. Dobierają odpowiednie drzewa do różnych siedlisk i zakładają uprawy wielogatunkowe. Po latach od zasadzenia uprawy w moich zagospodarowanych lasach przechodzą kolejne fazy wzrostu. Stają się młodnikami, potem drągowinami, aż wreszcie osiągają dojrzałość. W ten sposób przyspieszony cykl życia części moich lasów zamyka się po raz wtóry. Najcenniejsze drzewa, zwłaszcza jak mówią nasienniki, trwają znacznie dłużej. Dożywają sędziwych lat, by dać życie tysiącom potomków. W tych majestatycznych konarach ja, puszcza XXI wieku, odradzam się z każdą wiosną. W rodzicielskich ramionach uosabia się cała moja mądrość i doświadczenie prawieków. W wieku nazywanym Rębnym las zostaje wycięty i tworzy się miejsce dla nowego pokolenia. W wyniku masowego zamierania tysięcy świerków zniszczonych podczas inwazji korników drukarzy w ostatnich latach w mojej białowieskiej kniei powstawały takie zręby. W moich lasach naturalnych dorosłe drzewa padają ze starości, osłabione chorobami albo powalone żywiołem. Tutaj mistyczne określenie z prochu w proch staje się rzeczywistością. Zalegające na dnie lasu korpusy martwych drzew są warunkiem istnienia większego bogactwa organizmów. W tym próchnie zaczyna się nowe życie. Takie naturalne cykle następujące we mnie od wieków pokazują ludziom sens i mechanizm trwania naturalnego lasu. 
Po ostatniej inwazji korników w moich ostępach stoi i leży mnóstwo martwych świerków. Dzisiaj leśnicy zarządzający lasami gospodarczymi doceniają znaczenie martwego drewna, dlatego pozostawiają je do naturalnego rozkładu. W ten sposób tworzą enklawy, które wzbogacają życie wszystkich moich istot. Puszczańskie życie roślin, grzybów i zwierząt toczy się bujnie w całym moim królestwie, niezależnie od tego, czy jest to park narodowy, rezerwat czy las zagospodarowany. Dla niektórych gatunków sprzyjające warunki daje pozostawienie mnie samej sobie, a dla innych niezbędna jest ingerencja ludzi. Żubr, królewski zwierz, ten mocarz nad mocarzy, Mickiewiczowski imperator puszcz, największy ssak lądowy Europy, na początku XX wieku stanął na krawędzi zagłady. Gdyby nie usilne starania ludzi i wiele lat restytucji, dziś nie byłoby moich żubrów. Teraz dokarmiają je białowie scy leśnicy. Co roku niemal wszystkie śródleśne polany są koszone a sianu z nich pozostawia się dla żubrów właśnie i innej zwierzyny. Zimą moje żubry, jelenie i sarny skorzystają z siana złożonego w licznych brogach i paśnikach. Uczeni mówią, że moją ogromną wartością jest wysoka różnorodność biologiczna z wieloma rzadkimi, w tym nawet unikatowymi w skali globu, gatunkami, zbiorowiskami i siedliskami. Jasne, zawsze dumna byłam z tej niezwykłej obfitości i różnorodności dzikiego życia. Wy, mądrzy ludzie, uważacie, że jednym z przejawów tego bogactwa i naturalności, ba, pierwotności, jest cały zespół moich dziewięciu puszczańskich dzięciołów z trójpalczastym i białogrzbietym na czele oraz innych dziuplaków. Bo też dziupli mam dostatek. Pełno u mnie starych drzew, żywych i spróchniałych, z naturalnymi dziuplami i wykutymi przez dzięcioły. Z dzięciołowych dziupli korzystają suweczki, najmniejsze europejskie sowy, moje ptasie klejnoty. Te bystre i ruchliwe drapieżniki, odmiennie od innych sów, aktywne są w dzień. Kowaliki, modraszki, bogatki i inne sikory, muchołówki, białoszyje żałobne i małe, Pełzacze, rudziki, świstunki, pierwiosnki i słowiki korzystają z niezwykłej ilości niż gniazdowych, także z obfitego pokarmu, całej masy bezkręgowców rozwijających się zwłaszcza na martwym drewnie. U mnie można gniazdować wszędzie, na ziemi, w ściółce, wśród leśnych ziół, w dziuplach, dziupelkach, w szczelinach, pod korą, na gałęziach, na pniach, blisko korzeni, w krzakach, w ścianach wykrotów i w spróchniałych kłodach. Doprawdy wszędzie.
Raz po raz ptasie klejnociki zadziwiają mnie samą. Miniaturowe strzyżyki potrafią budować gniazda z mchu, misternie wplecione w nadrzewne mszaki na pniach grabów. Kamuflaż doskonały. Za to wilgi są mistrzami wyplatania podwieszanych koszyczków dla swego potomstwa. Moje orliki krzykliwe gniazdują na skrajach puszczy, ale pokarm zdobywają na koszonych łąkach, bagnach i brzegach lasów. Taka ptasio królewska jestem, ale mam też inne oblicza. Ostępach i tych zagospodarowanych przez leśników i tych wewnątrz Parku Narodowego aż roi się od próchnojadów. Składają jaja, rozwijają się i żywią w drewnie rozłożonym wcześniej przez grzyby. To jest pachnica dębowa. Wciąż u mnie mieszka. W lasach zagospodarowanych jest nie mniej gatunków cennych bezkręgowców niż w Białowieskim Parku Narodowym. Właśnie tu znajdują bardzo dobre warunki do życia. Larwy z gniotków uwielbiają próchno świerkowe, a tego ostatnio nie brakuje. Za to larwy ponurków Schneidera wolą próchno sosny. Niektórym gatunkom gospodarka leśna i działalność człowieka sprzyja. Sprzyja też różnorodności biologicznej, bo oferuje większy wachlarz środowisk otwartych, zamkniętych, ocienionych, jak i naświetlonych. Bez grzybów ja Puszcza Białowieska nie byłabym puszczą. U mnie mają swój raj. Gdy ciepła i wilgoci jest odpowiednio dużo, roznosi się grzybowy zapach dzikości. Podobnie jak grzybom, wilgoć i wyjątkowo czyste powietrze sprzyjają moim puszczańskim porostom. Całymi płatami cieniutkiej plechy obrastają pnie. Porosty tworzą niesamowicie bogate wzory i formy. A na moich ostatnich torfowiskach rosiczki wabią niby wilgocią owadzie ofiary. Wiosną i latem zakwitam i owocuję tysiącem ziół. Mam ich mnóstwo w chronionych ostępach. 
ale o dziwo jeszcze więcej w lasach zagospodarowanych, czasem naprawdę blisko cywilizacji. Moje roślinne perełki potrafią oczarować ferią barw, kształtów i zapachów. Krajobraz po nierównej bitwie, po bojowisko pokonanych. Nad moją białowieską knieją przewalił się potężny huragan. Za kilkadziesiąt lat po tych zwałach i barykadach zostanie zaledwie trochę próchna. Moja wielka klęska. Kilkuletnia susza otworzyła wrota dla chorób, grzybów, a potem inwazji korników. Straciłam ogromne obszary świerków. Zginęło ponad półtora miliona moich cennych drzew. Niewyobrażalne, zwłaszcza, że jestem tylko niewielką zieloną wyspą w sercu Europy. Ludzie mówią o moim dramacie różnie, ale ja wiem jedno. Jestem puszczą matką, rodzicielką i przetrwam wszystko. Daję życie i zabieram życie, by odrodziło się w nowym. Dzięki temu trwam od tysiącleci. Co innego pławić się w umiarkowanym słońcu, a co innego, gdy oddech zapiera rozgrzane jak w piecu powietrze. Od kilku dobrych lat doskwierają mi długotrwałe upały, a za ich sprawą suszę. Moje zawsze pełne wody, rzeki, strumienie, bagna i zalane olsy, nawet tamy i zastawki zbudowane przez leśników, by zatrzymać wodę i nawodnić las, dramatycznie wysychają. Mimo, że trwam od wieków, z wielkim bólem i trwogą odczuwam skutki współczesnych zmian klimatycznych, zwłaszcza odwodnienia większości moich obszarów. Przez tysiąclecia moje życie podtrzymywała cenna woda magazynowana z opadów. Zawsze byłam ogromną fabryką życia, potężnym organizmem, wielką tętniącą zieloną tkanką milionów drzew, nieprzeliczonych miriad chlorofilowych liści i szpilek. Nieśmiertelność, która cechowała mnie przez wieki, teraz jest zagrożona przez coraz bardziej ekspansywną cywilizację i w efekcie przez globalne zmiany na naszej planecie, zwłaszcza przez coraz dłuższe okresy suszy. Kiedyś królowały tu bobry. Boję się ognia. Susza i pożar to dla mnie i moich dzieci katastrofa. Ogromne ilości martwych i suchych świerków, paliwowa bomba potęgują zagrożenie. Dzięki systemowi szybkiego dostrzegania, sprawnej komunikacji i błyskawicznym interwencjom leśników i strażaków, pożary są duszone w zarodku. Ogromne zagrożenie pożarowe moich lasów sprawiło, że strażacy organizują u mnie specjalne ćwiczenia. Organizują je zawodowo i bardzo skutecznie. Tu nie ma miejsca na improwizację i pomyłki. Sieć utrzymanych i wyraźnie oznaczonych przez leśników dojazdów przeciwpożarowych i punktów czerpania wody ma strategiczne znaczenie. Najczęstszą przyczyną pożarów są podpalenia i zaniedbania. Niektóre są skutkiem burz i piorunów. Z 
Silny wiatr zwiastuje burzę i od tygodni oczekiwany deszcz. Wichura wzmaga się. Przy wietrze, który osiąga kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, wzrasta zagrożenie dla ludzi. Podmuchy huraganu połamią i wywrócą setki drzew. Zwłaszcza przecinające mnie drogi i szlaki turystyczne, wzdłuż których stoją suche świerki i osłabione drzewa, stają się niebezpieczne. Z tego powodu takie drzewa są usuwane. Leśnicy ostrzegają. Nareszcie! Nawałnica trwała bardzo krótko, ucichła. Po tygodniach suszy przyniosła chwilowe ukojenie, ale wody wciąż mało. Zyskałam trochę wilgoci, ale znowu straciłam wiele drzew. A strażacy, jak zawsze, nie zawodni. Byłam i jestem domem ludzi. Twoim domem i domem twoich przodków. Podniosłe obrzędy prawosławne w uroczysku Krynoczka splatają się z każdym moim wiosennym odrodzeniem. Magiczne, fascynujące. Od wielu lat, na początku czerwca, odwiedzają mnie tłumy. Nie pamiętam nawet od kiedy. Wokół leśnej cerkwi i koło uzdrawiającego źródełka. Moje ostępy skrywają miejsca kultu i wyznań, ale są też wspomnieniem wielu ludzkich dramatów. To ślady zrywów powstańczych, wojen, zbrodni i tragedii moich mieszkańców. Ja swoje wiem, bo przez tysiąclecia byłam świadkiem wielu wydarzeń, ale wy ludzie wciąż nie znacie mojej i swojej dalekiej historii. Wciąż się jej uczycie, bo ludzie zamieszkują mnie od kilku tysięcy lat. Do dziś w moim uroczysku Szczekotowo przetrwały jedne z największych cmentarzysk kurhanowych z okresu wczesnego średniowiecza. Archeolodzy naliczyli ponad 100 kopców ziemnych usypanych przez dawnych mieszkańców puszczy. Najnowsze badania archeologiczne dostarczają przełomowych wyników na temat mojej historii. Po raz pierwszy przeprowadzono je bardzo kompleksowo. 
wykorzystano innowacyjne i nieinwazyjne metody, między innymi laserowe skanowanie lotnicze i naziemne. Archeolodzy rozpoznali liczne, nieznane wcześniej zabytki, układające się w skupiska, które uznali za prawdopodobne pozostałości pól i miec. Ich zdaniem może to wskazywać, że Twoi przodkowie żyjący tu w średniowieczu, a nawet wcześniej, użytkowali moje tereny rolniczo. Nie zmienia to faktu, że badania pyłków dawnych roślin, które przeleżały w glebie tysiące lat, potwierdzają moją naturalność i wyjątkowość. Znacznie młodsze zabytki, ślady niedawnej historii z czasów imperatorskich, zachowały się w moich śródleśnych osadach, białowieży i zwierzyńcu. Dają dowód, że mnie i mój majestat traktowano wyjątkowo, jak stolicę zwierząt, na czele z moim odwiecznym symbolem, żubrem zimnym. Od tysiącleci ludzie zdobywali moje tereny pod swoje osady i pola. Niektóre porzucali, wtedy zapuszczałam je lasem na nowo. Inne powiększały się i przetrwały. Dziś ślady waszego osadnictwa we mnie widoczne są jak na dłoni. Od pokoleń żyję w symbiozie z zagospodarowanymi polanami puszczańskich wsi. Pogorzelec, teremisek, but, czerlonki, topiła, masiewa i największą polaną białowieży. Ale wasza cywilizacja czasem też mi doskwiera. Wyciska ekspansywne piętno. Jeśli jesienią znaczna wilgoć zbiegnie się z ciepłem, moje grzyby pojawiają się w wielkiej obfitości. Przeróżne, jadalne, trujące, na ziemi, na padłych drzewach, na odziomkach, na pniach. Przy masowym wysypie opieniek ludziom udziela się grzybowa gorączka. Całe zastępy grzybiarzy wypuszczają się w moje największe gąszcze. Czym i z czym kto może, pieszo rowerami, furmankami, samochodami, z koszykami, koszami, torbami, a nawet workami po kartoflach. Ale gdy przez kolejny rok panuje susza, nie ma co marzyć o grzybobraniu. Wy ludzie legniecie do mnie zewsząd, jak to pra źródła. Wiem dlaczego. Moje korzenie to wasze korzenie. Dlatego u mnie znajdujecie ukojenie i odpoczynek, natchnienie i bogactwo ducha. Odbudowujecie nadwyrężone cywilizacyjną gonitwą siły i zdrowie. Przyciągam ludzi jak magnes. Stworzonymi przez leśników w mojej części, którą się opiekują atrakcjami turystycznymi, kolejkami, kładkami, ścieżkami edukacyjnymi, szlakami pieszymi i rowerowymi, rezerwatami, wieżami obserwacyjnymi. Najcenniejszą moją perłą, otwartą dla ludzi, ale tylko pod opieką przewodników, jest obszar ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. Pod sklepieniem starodrzewu możesz zobaczyć, jak wyglądał pralas Europejczyków, twoich przodków.
Ja, Puszcza Białowieska, jestem lasem Twoich przodków. Jestem lasem przodków tysięcy żubrów, wilków, rysi. Jestem lasem miriad dębów, lip, grabów, świerków, sosen. Jestem pragniazdem życia tętniącym od wieków, ale i zmieniającym się, bo teraz łączę w sobie dwa elementy. Lasy zagospodarowane przez ludzi i lasy chronione przez ludzi. Taka byłam, taka mimo zagrożeń nadal jestem i obym taką pozostała. Gdy ludzie patrzą na las, zwykle postrzegają go nie jako wielką całość, a cząstkowo. Widzą tylko wycinek, nie dostrzegając niezliczonej ilości powiązań tego jednego elementu z setkami innych. A przecież ja, Puszcza Białowieska, to jedność, zamknięty krąg materii, wielka, niepowtarzalna całość spleciona siecią powiązań i zależności pomiędzy różnymi organizmami. Roślinami wytwarzającymi pokarmy przy pomocy słońca, roślinożercami, drapieżnikami i pasożytami, a w końcu reducentami rozkładającymi martwą materię. Ma tu też swoje miejsce człowiek. Ja, Puszcza Białowieska, Matka Natury, Magna Mater, jestem przyrodniczą symfonią, znakomicie zestrojonym, zharmonizowanym chórem wszystkich organizmów, wszystkich moich dzieci. W odwiecznym rytmie pór roku budzę i gaszę życie. Jestem wyrocznią natury. Jestem wielkim słowiańskim lasem, cudem natury i wciąż chlubą Europy XXI wieku. Chcę trwać nadal w obydwu wcieleniach, w tym przyrodzonym, niemal pierwotnym, jak i w tym objętym działalnością człowieka. Pragnę, żeby człowiek rozumiał mnie lepiej, by rozważnie czerpał, ale i szanował, chronił i pielęgnował. Przepełniona doświadczeniem tysiącleci mam pewność, że ja, Puszcza Białowieska i wy, ludzie, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, zwłaszcza w obliczu zmian na naszym globie że naszym wspólnym przeznaczeniem jest życie w symbiozie.